வணக்கம் நேர்களே இன்று நான் காரைக்குடி சமையலில் வாழைப்பூ வடை செய்வது எப்படி என்று கூறுகிறேன் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வாழைப்பூ கடலைப்பருப்பு சோம்பு சின்ன வெங்காயம் வரமிளகாய் உப்பு எண்ணெய் கறிவேப்பிலை மளித்தலை நேர்களே காரைக்குடி சமையல் சமையலுக்கு புகழ்பெற்ற ஊர் இங்கு செட்டிநாட்டு சமையல் மிக பிரபலம் அவற்றில் குறிப்பிட்ட சமையலுக்கு உலக அளவில் மிக அதிகமான வரவேற்பு உள்ளது அந்த சமையலில் இன்று வாழைப்பூ வடை செய்து காட்டப்படுகிறேன் பொதுவாக வாழைப்பூவில் மிக அதிகமான சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளது அதுவும் முக்கியமாக பெண்களுக்கு மிக அதிக நன்மை உள்ளது கர்ப்பப்பை கோளாறுகளுக்கு இந்த வாழைப்பூ மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுகிறது இப்பொழுது செய்முறையை பார்ப்போம் முதலில் கடலை பருப்பை ஊற வைத்து கொள்ளவும் அது நன்றாக ஊறிய பிறகு அதனுடன் சோம்பு வரமிளகாய் இவற்றை அம்மியில் அரைத்து கொள்ளவும் அரைத்த பிறகு வாழைப்பூ எப்படி எடுப்பது என்பதை நான் காட்டுகிறேன் வாழைப்பூவில் அந்த மேல் தோலையை உரித்த பிறகு அந்த பூ இப்படி இருக்கும் அவற்றை நீங்கள் இப்படி கொத்தாக எடுத்துக்கொண்டு கையில் இப்படி பண்ணினால் அந்த நரம்பு தெரியும் இந்த நடுவில் இருக்கிறது பாருங்க இந்த நரம்பை எடுத்துவிட்டு இந்த தோலையும் எடுத்து விட வேண்டும் இது ஏனென்றால் அரைபடாது அதற்காகத்தான் இந்த நரம்பை பிப்பதே மிகவும் கடினமாக இருக்கும் பிக்கவே முடியாது இந்த தோலை எடுத்து போட்டுவிட்டு இதில் உள்ள எல்லா நரம்பையும் எடுத்து விட வேண்டும் கடைசி வரை எனக்கு இன்று ஒரு சிறிய பூ தான் கிடைத்தது நான் மிக குறைந்த அளவில் செய்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ பூ கிடைக்கிறதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பருப்பை போட்டுக்கொள்ளவும் பருப்பு மிக அதிகமாக தேவையில்லை ஏனென்றால் பருப்பு வடை போன்று ஆகிவிடும் அதனால் நீங்கள் பருப்பை குறைந்த அளவும் வாழைப்பூ நிறைய சேர்த்து கொண்டால் உடலுக்கு மிக நல்லது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளவும் எடுத்து இதை நான் வாழைப்பூவை அரைத்து வைத்திருக்கிறேன் இதை இரண்டையும் கடலை பருப்பு அரைத்ததையும் வாழைப்பூ அரைத்ததையும் நான் ஒன்றாக கலந்து வைத்திருக்கிறேன் இவற்றுடன் நறுக்கிய சிறிய வெங்காயம் சிறிய வெங்காயம் தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக வடை என்றாலே சிறிய வெங்காயம் தான் அதுவும் காரைக்குடியில் சிறிய வெங்காயம் சமையல் தான் மிக அதிகமாக இருக்கும் அவற்றை கையில் நன்றாக பிதைந்து பிசைந்து கொண்டு இவற்றுடன் கலக்க வேண்டும் வாழைப்பூவையும் கடலை பருப்பையும் மிக ஒன்றாக அரைத்து சோம்பு வரமிளகாய் இவற்றை எல்லாம் ஒன்றாக அரைத்து அதனுடன் நாம் தொழுது சிறிய வெங்காயத்தை கலக்குகிறோம் இவற்றுடன் பொடியாக நறுக்கிய கருவேப்பிலை மல்லித்தலை இவற்றை நன்றாக சேர்த்து பிசைந்து கொள்ளவும் இவற்றுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நன்றாக உப்பு எல்லா இடத்திலும் சரியாக படிமாறு பிணைந்து கொள்ளவும் பிணைந்து கொண்ட பிறகு அந்த வாழைப்பூ உள்ளே எதிலாக தான் இருக்கும் அப்படி இருப்பது தான் அதனுடைய துவர் துவர் சத்து சத்தோடு இருக்கிறது வந்து அந்த உள்ள துவர் தான் மிகவும் அதிகமான சத்து உடைந்தது இவற்றை நாம் சிறு உருண்டையாக உருட்டி இப்படி இப்படி தட்டி வைத்துக் கொள்ளவும் இதுபோல் நீங்களும் வடையை தட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் இப்பொழுது ஒரு கடாயில் அடுப்பை அனுப்பி ஒரு கடாயை வைத்து எண்ணெய் ஊற்றுவோம் நம் வடை எப்பொழுதும் வீட்டில் எப்படி வடை சுருவோம் அதே போல எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்த பிறகு வடையை தட்டி எடுத்துக்கொள்ள வடையை பொறித்து எடுக்கணும் எண்ணெய் சூடாகிவிட்டது நாம் இப்பொழுது வடையை போடுவோம்
நன்றி